欢迎回到我的任意门。之前在上海工作时，有机会去巴塞罗那出差，刚好顺便当地旅游，跟我一起探索充满艺术及美食的缤纷城市，全程由 agency 安排公司买单。Let's go！ 巴塞罗那位于西班牙伊比利半岛东北方，临地中海，建成至今已有超过三千年历史。这次搭乘汉莎航空，座位环境干净舒适，我非常喜欢。加上旁边坐了一位欧洲帅哥，让整趟旅行感觉特别的美好。抵达下榻饭店。Hotel Sofia Barcelona， 这是一间五星级饭店，设计兼具现代化及奢华感，讲究细节。不仅房间十分舒服，丰富的早餐 buffet 更是让我非常惊艳。每天吃完早餐都会有超级好心情，工作开会告一段落后，就开始旅游的行程啦。我们首先来到了巴塞罗那最令人叹为观止的建筑之一——圣家堂。圣家堂是全世界唯一还没完成就成为世界文化遗产的建筑，由被誉为“上帝”的建筑师安东尼·高地所设计。高耸入云的尖塔，仿佛是通向天堂的巨大塔楼。而这座教堂的特殊之处在于，它不仅是一座赎罪教堂，更是献给约瑟夫、玛利亚和耶稣的圣家族。踏入教堂内部，很难不被眼前的景象所震撼，仿佛穿越到一个梦幻的世界。色彩缤纷的玻璃窗，精致的浮雕和雕塑，每一个细节都是高地对于信仰和艺术的极致追求。教堂的三座立面分别是诞生立面、光荣立面和受难立面，犹如一部巨大的圣经，向世人传递着故事与信仰。这座神秘又美丽的建筑——巴特楼之家，在二零零五年被列为世界文化遗产，是高地的代表性作品，充满着它的独特设计理念和奇思妙想。光从巴特罗之家的外观，就能感受到高地无与伦比的想象力。外墙用了彩色玻璃和圆形陶瓷片装饰，而窗台则像舞会的面具。来到二楼的主客厅，这里的窗户格外引人注目，彩绘玻璃上的圆圈如同贝壳，呼应了高地对于打造海底世界的梦想。巴特楼之家是高地建筑中唯一一个结合 AR 虚拟实境的作品，透过导览可以重现当年的生活场景。蘑菇形壁炉中的火焰熊熊的燃烧，窗户的气孔变成了鱼鳍，而天花板更像是一个海中的漩涡。整栋建筑的天井设计更是巧妙，渐层的蓝色瓷砖让天井变成漏斗，光线均匀的洒落室内，营造出海底世界的氛围。据说巴特罗之家的设计概念是取自于西班牙的民间故事《乔治屠龙救公主》，在屋顶上可以看到龙的背脊，象征着盘旋在屋顶上的神秘巨龙。烟囱以马赛克拼贴而成，别具艺术风格。巴特罗之家几乎找不到直线，每一个角落都弯曲而有弧度，让整个建筑呈现一种扭曲的美感。奎尔公园是高地最具想象力和象征性的艺术作品之一，每一处都充满着活泼有趣的设计，仿佛置身于一个梦幻童话的心境中。奎尔公园展现了高地如何将大自然的灵感巧妙地融入建筑设计之中。
，从公园东面入口穿越十字长廊。原本是为了方便居民取水，现在成为连接公园各区域的美丽通道。十字长廊往下走，可以看到一个粉红色的建筑，就是高地家博物馆。当年奎尔向高地建议买下来这座房子，两人比邻而居，高地一住就是二十年。沿着棕榈树步道，抵达园内最重要的自然广场。这里的波浪形石椅经过精心设计，符合人体工学。给人带来独特的作感。整个广场利用大量的马赛克瓷砖拼贴，呈现出奎尔公园独特的童话风格从自然广场旁的阶梯往下走，会经过这片柱廊厅的平台，由八十四根圆柱支撑而成，就像一个大型的古希腊剧场。从柱廊厅往下走，就会看到奎尔公园最知名的吉祥物——七彩大蜥蜴。据说摸过它可以获得全年的好运哦。从蜥蜴的阶梯看下去，有两个造型非常可爱的建筑，仿佛是格林童话中的糖果屋一般。其实高地真的就是以格林童话《糖果屋》h a s t l e and Gretel） 中的形象设计。创造出这两座缤纷奇特的姜饼屋建筑。夜幕低垂，我们来到这间知名餐厅，装潢低调奢华。每样菜肴都非常好吃，特别是烤乳猪，外皮香脆，肉质鲜嫩，肉质饱满，真的非常谢谢原厂老板的招待。我们来到巴塞隆纳的心脏加泰罗尼亚广场，这里是旧城区最重要的门户，面积达五万平方米，也是交通枢纽。加泰罗尼亚广场不仅是一个名副其实的鸽子广场，更以它的喷泉、雕塑、纪念碑而闻名。从加泰罗尼亚广场走入兰布拉大道，一种热闹活力的氛围迎面而来。这条全长 1.2 公里的大道，不仅是购物的天堂，更是巴塞罗那的精华所在。大道两旁，各式各样的店家、咖啡厅、小吃，呈现最地道的巴塞罗那风情。兰布拉大道上有一个 CNN 报道，世界十大必去市场之一的博盖利亚市场，五颜六色的水果、新鲜的海鲜和当地美食，令人垂涎欲滴。坐落在格拉西亚大道上。米拉之家以其独特的波浪状外观而闻名，三面波浪形墙面与扭曲环绕的阳台栏杆，散发出一种极具现代主义风格的奇幻魅力。
，而这座建筑在一九八四年被列为世界遗产，再度彰显高地卓越的建筑价值与贡献。进入米拉之家的大门，仿佛穿越时空到二十世纪初的巴塞隆那上流社会，浴室、餐厅。佣人房，每个空间都透露出当年西班牙富裕家庭的生活风华。宏伟的屋顶天台、波浪状的建筑线条和石柱，仿佛是一座沙漠碉堡，烟囱造型犹如武士们守护着家园。漫步至阁楼展厅，由两百多个红砖拱顶组成的独特结构，形成一条仿佛金鱼或蟒蛇骨架的画面。这不仅是高地从自然中汲取灵感的典范，还展示了米拉之家的建筑模型和设计构想。巴塞隆那主教堂的历史可以追溯到十三至十五世纪，是一座极具哥德式风格的建筑奇迹。当阳光透过彩绘玻璃洒落进来，勾勒出七彩的光线，结合挑高的格局、哥德式独有的尖塔、乐架、拱顶等建筑元素，美得令人难以言喻。面对主教座堂往右边的街道直走，会发现一座特别的桥梁——巴塞隆那主教桥，又被许多人称为“叹息桥”。传说中有一个神秘的诅咒，桥下藏着建筑师的骷髅头，如果不小心与这个骷髅头对上眼，就可能会受到诅咒的影响哦。这样的传说为这座教堂增添了一层神秘的色彩。来到巴塞隆那海滩奥林匹克港，海浪轻轻拍打着岸边，沉浸于海风中，感受地中海的宁静和悠闲。摩天轮、现代建筑和夜晚的灯光，共同营造出一个时尚现代的海滨风情。既然来到了海港，当然不能错过海鲜大餐喽。印象最深刻的就是这个巨无霸西班牙海鲜炖饭。嗯、圣十字保罗医院融合了现代主义与歌德式风格，步入其中，仿佛进入了一个建筑的仙境。感受到医疗与艺术的完美交融。看看我的同事们为了捕捉最美画面的各种拍摄姿势，实在太可爱了。凯旋门是一座历史的见证，它的雄伟和壮丽令人肃然起敬。这是一座承载着胜利与荣耀的地标。穿梭在毕卡索美术馆中，欣赏他不同时期的艺术作品，深刻感受到这位艺术巨匠的多样风貌。来到西班牙，当然不能错过佛朗明哥舞表演
，激情四溢的音乐和舞蹈将我们带入西班牙的文化深处。我们在充满西班牙风情的音乐舞蹈中结束这次的旅程。如果你喜欢我的影片，请订阅、按赞、分享并开启小铃铛。我们下次见，拜拜。